നമസ്കാരം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താൽ കൊറോണ നിയന്ത്രണ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിൽ കേരള മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ച പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് പലരും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ സംശയം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പല നടപടികളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇപ്പോൾ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈൻ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ വളരെ കാര്യമായ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കടകളൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്നു ആ രീതിയിൽ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌണിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി ഈ നാലാം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവം അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കൃത്യമായി രോഗ നിയന്ത്രണ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആകണം എന്നുമാണ് നമുക്കെല്ലാം ആഗ്രഹം പക്ഷേ ബർഖാതത്തിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ക്ഷമിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖയായ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ് ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ് ബർഖാദത്ത് ബർഖാദത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു ബർഖാദത്ത് വന്നത് വെറുതെയല്ല എഴുപത്തിരണ്ടോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് ബർഖാദത്ത് വന്നത് പക്ഷേ അതൊന്നും കണക്കാക്കാതെ ഇവിടെ ഇരു കൈയും നെട്ടി ബർഖാദത്തിനെ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അവരോട് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്നാലും ബർഖാദത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ ഇത്രയും കാര്യമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്ത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന് ഉള്ളത് എന്ന് പൊതുജനങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന് സർക്കാർ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് കേരളത്തിലെത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തക ബർഖാദത്തിന് എല്ലാ ജില്ലകളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന എല്ലാ മലയാളികളെയും സർക്കാർ പതിനാല് ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ നിരീക്ഷണത്തിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ബർഖാദത്തിന് ഈ ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബർഖയിലൂടെ ഇവർ രോഗവാഹിനിയാണോ അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഇവരിലൂടെ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് ഇതുപോലെ രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചാൽ ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് ആരായാലും ചോദിച്ചു പോകും കൊറോണ ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച ഡൽഹി പഞ്ചാബ് മഹാരാഷ്ട്ര രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എഴുപത്തിരണ്ടോളം ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് ഇവർ കേരളത്തിലെത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ധാരാവിയിലും അറുപത്തിരണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിയോൺ ആശുപത്രിയും ഈ മാസം ബർഖാദ് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം അവർ ക്വാറന്റൈൻ നടപടികളിൽ പോയതായി ഒരു റിപ്പോർട്ടുമില്ല ഇവർ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലൂടെയും ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിലൂടെയും യാതൊരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എത്തി ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് യാതൊരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും ബർഖാദത്തിന് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ബർഖാദത്തിന് കൊമ്പുണ്ടോ ബർഖാദത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ത്യജിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ വരെ ത്യജിക്കാൻ ആരോഗ്യം പോലും ത്യജിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ളവർ തയ്യാറാണോ എന്ന ഒരു സംശയത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് നിരീക്ഷണത്തിൽ ആക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള യാതൊരുവിധ നടപടികളും സർക്കാർ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവർ സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോയ്ക്കായി കേരളത്തിലെത്തി പ്രതിദിനം നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി ദിവസവും അവർ സഞ്ചരിച്ച് സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലിനായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വടക്കേ ഇന്ത്യ മുതൽ ആരംഭിച്ച സഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെത്തി കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് പതിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് ബർഖാദ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മലയാളികളെ അതിർത്തിയിൽ തടയുകയും അതിർത്തി വിഷയത്തിലൊക്കെ വലിയ തർക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബർഖാദ് എന്ന സ്ത്രീക്ക് മാധ്യമപ്രവർത്തക എന്ന ലേബലിൽ ഇവിടെ യാതൊരു ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിലും സന്ദർശിക്കാൻ ആ അനുമതി നൽകിയതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതോവികാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ബർഖാദ് ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രിക ആയതുകൊണ്ടോ ഇടതുപക്ഷ ജിഹാദി കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായതുകൊണ്ടോ ആണോ എന്നറിയില്ല ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് അനുവദിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം ബർഖാദ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചാലും അവർ ഒരു സാധാരണ ചെന്നിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന
ഇഷ്ടം എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഇവർക്ക് അനുമതി ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണം പരിശോധന വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഇതിനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുടന്തൻ ന്യായം പറഞ്ഞ് ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ജനങ്ങളുടെ ജീവന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ ബാധ്യത ഇവിടുത്തെ കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിനാണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ എന്നുള്ള എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുവാനുള്ളത് ബർഖാദത്തിന് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ ഇവരെ കൊറോണ ബാധിക്കില്ലേ ഇവർക്ക് എന്തും തോന്നിയവാസം ചെയ്യാമോ തോന്നിയവാസം എഴുതുകയും തോന്നിയവാസം ചാനലിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല ജി ഈ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഇത്രയും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള താങ്കളെങ്കിലും ഒന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നേ പറയാനുള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ